हेलो फ्रेंड्स इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड एपिटम ऑफ करेज सो लेट्स बिगिन एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी नॉर्मल टीनेजर एन एवरेज चाइल्ड सर्वसामान्य मुलगा म्हणूनच म्हणजे सर्वसामान्य मूल म्हणूनच ते होते ॲन ॲव्हरेज ॲन ॲव्हरेज का म्हटलं जातं इथे ॲन का आलं बरं इथे ते ॲडजेक्टिव्ह जे आहे चाइल्ड कसं चाइल्ड येते ॲव्हरेज चाइल्ड ही व ॲन ॲव्हरेज चाइल्ड नॉट अ बरोबर ना ॲन ॲव्हरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप म्हणजे ते वाढले टू बी अ नॉर्मल टीनेजर नॉर्मल टीनेजर म्हणजे तुम्ही तुमच्यापेक्षा म्हणजे साधारणत आठवी नववी दहावीला असताना मुलं कशी असतात ना तसं नॉर्मल चाइल्डसारखे ते वाढले वाढत होते फुल ऑफ मिसची अँड लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स फुल ऑफ मिसची म्हणजे खोडकर होते नटखट होते आणि लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स आणि त्यांना काय आवडायचं कशावर प्रेम होतं त्यांचं म्युझिक आणि दुसरं कशावर मैथमैटिक्सर होते मजे गणिता प्रेम होते गणित आवड़ा खूब स्टीफन एखाद सर्वसाम मुलाप्रमा भरपूर खोड़ काड़ना गणिता संगीता मनसोक्त प्रेम करना असा एक किशोरवयीन मुलगा होता इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसीन ही वॉज बेन्ट ऑन स्टडिंग मैथमैटिक्स इवन दो म्हणजे जरी जरी त्याच्या पालकांना त्याच्या वडिलांना असं वाटत होतं काय वाटत होतं त्याच्या वडिलांना इज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन याच्यामध्ये इन्फिनेटिव्ह कोणता आलाय बरं सांगा बरं इन्फिनेटिव्ह फॉर्म ऑफ द वर्क अंडरलाईन करा हा बरोबर आहे काय टू स्टडी व्हेरी गुड सो इवन दो जरी आता इवन दो बघा इवन दोचा वापर कुठे केला आहे वाक्याच्या सुरुवातीला इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन वॉट डिड इज फादर वॉन्ट हिम टू स्टडी मेडिसिन त्याने मेडिसिनला जावं किंवा त्याने मेडिकलला जावं असा त्यांच्या वडिलांना वाटायचं देन अल्सो ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स पण त्यांचा मात्र कल कशामध्ये होता तर गणिताकडे त्याचा कल होता द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाईम डीड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टिट्यूट काय झालं पण त्यांचं आणखीन पुढे काय आपत्ती आली की युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड जी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जी होती ॲट दॅट टाईम त्या काळामध्ये ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये दे डीड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स गणितामध्ये कोर्स नव्हता त्यांच्याकडे सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टिट्यूट म्हणून त्यांनी त्यावेळी कोणत्या विषयाचा अभ्यास सुरू केला कोणत्या विषयाचा अभ्यास केला मग म्हणून त्यांनी काय निवडलं फिजिक्स फिजिक्स म्हणजे काय भौतिकशास्त्र काय निवडलं त्यांनी भौतिकशास्त्र निवडलं त्याऐवजी त्यांनी भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचं ठरवलं ॲट द एज ऑफ सेवन्टीन स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट He was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times in for no reason. What happened? At the age of 17, 17-year-old Astana, Stephen Yanna, he was able to get out of his life, he was able to get out of his life, and he was able to get out of his life, and he was able to get out of his life, and he was able to get out of his life. ॲट द एज ऑफ सेवन्टीन काय झालं सतराव्या वर्षी काय झालं म्हणजे तुमच्या वयाचे असताना तुमच्या साधारणतः दहावी अकरावीला असताना काय झालं स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमजी क्लमजी म्हणजे काय बरं ऑकवर्ड किंवा इनकॉम्पिटंट अक्षम थोडंसं जडत्व आल्यासारखं त्यांना वाटायला लागलं बोजडपणा वाटायला लागला हालचालींमध्ये अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाईम्स कपल ऑफ टाईम्स म्हणजे कपल ऑफ म्हणजे काय किती वेळा अ कपल ऑफ म्हणजे दोनदा ते पडले देखील फॉर नो रिझन कोणतंही कारण नसताना ते तसेच पडले तोल जाऊन दिस परप्लेक्स टीम 
त्याच्याने काय झालं मात्र तक्रावून गेले परप्लेक्स्ड परप्लेक्स्ड मीन्स फुल ऑफ डिफिकल्टी अँड कन्फ्यूज कोड्यात पडले ते चक्रावून गेले ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर इज द इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज देअर टू सी व्हेरी गुड सो ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर नाव ही वेंट 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 इज अ पास्ट टेन्स ऑफ गो सो ही वेंट कोणता टेन्स असेल बरं इथे पास्ट टेन्सचा कोणता फॉर्म असेल सिंपल पास्ट टेन्स वर्ब आहे ते त्याच्या पास्ट टेन्स रूपामध्ये आहे ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेले ते हू डायग्नोज थीम ॲज सफरिंग फ्रॉम अॅन एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज ए एल एस ऑर लव्ह गेरिंग्स डिसीज दॅट अफेक्ट्स द नर्व सिस्टम अँड इव्हेंच्युअली वीकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी घेतला तेव्हा निदान झालं की हे डायग्नोस्ट काय बरं डायग्नोस केलं त्यांनी डायग्नोस्ट डायग्नोस्ट म्हणजे निदान केलं काय निदान केलं ॲज सफरिंग फ्रॉम अँड एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज कसा डिसीज होता तो अँड एक्स्ट्रीमली रेअर म्हणजे अतिशय दुर्मिळ असा आजार होता बघा ॲन एक्स्ट्रीमली ॲन आला आहे का तिथे ई ने सुरुवात झाली पुढच्या शब्दाची म्हणून अन एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज डिसीज कसा आहे एक्स्ट्रीमली रेअर कोणता व्हॉट इज द नेम ऑफ द डिसीज ए एल एस ऑर एल ओ यू गेरिग्स ए एल एस ऑर एल ओ यू गेरिग्स डिसीज दॅट अफेक्ट्स द नर्व्ह सिस्टम त्याचे कशावर त्याचा हल्ला होतो तर या आजारामध्ये मज्जा संस्थेवर नर्व्ह सिस्टम जी आहे आपली मज्जा संस्था त्या मज्जा संस्थेवर त्याचा खऱ्या अर्थानं परिणाम होतो आणि मग इव्हेंच्युअली वीकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी आणि त्याच्याने तुमच्या बॉडीचे सगळे मसल्स जे आहेत तर ते काय होत जातात वीकन होत जातात म्हणजे ते कमजोर होत जातात कमकुवत होत जातात शिथिल होत जातात गट इट स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल कॉर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट आणि स्टीफन म्हणतात की लहानपणीही त्यांच्या स्नायूंचा समन्वय काही फारसा चांगला नव्हता लहानपणी पण तसा काही एवढा फारसा संबंध चांगला नव्हता He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. And he said, what did he say? He said, he recollects. He recollects. He recollects this word. He recollects this word. He recollects this word. Simple present tense. He recollects. He recollects. What did he recollect? ही रिकलेक्टचे मेन क्लॉज आहे आणि त्याच्या पुढचं जे दॅटपासून पुढे सुरू होतं ते कोणतं क्लॉज येतं सबॉर्डिनेट क्लॉज होतं दॅट की काय बरं रिकलेक्ट करतात ते ही इज हँडरायटिंग वुड सेंड हिज टीचर इन टू अ फिट ऑफ फ्रेंझी फिट ऑफ फ्रेंझी म्हणजे काय ग्रेट अनॉयन्स ऑर रेज म्हणजे खूप राग येणे किंवा राग अनावर होणे कोणाचा टीचरचा त्यांचे शिक्षकही त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्रस्त व्हायचे अशी आठवण स्टीफन सांगतात अँड वन मोर थिंग नॉर वॉज ही इन्क्लाइन टुवर्ड स्पोर्ट्स यापुढील स्पष्टीकरण आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया धन्यवाद